Hola a todos, es Z Dolph. Hoy día les presento a Kefla Teorías Dragon Ball Super que nos traerá una nueva teoría, así que espero que la apoyen y se suscriban a su canal. La historia comenzaría justo cuando Goku y Vegeta estaban luchando con un enemigo el cual era muy poderoso. Este también era de la raza Saiyajin. El nombre de este enemigo era Broly. Goku y Vegeta también habrían hecho la fusión para así derrotar a este poderoso enemigo. Ambos guerreros eran tan fuertes y poderosos que con cada golpe que daban, abrían puertas a otras dimensiones. En uno de esos golpes, Gogeta habría caído en una dimensión extraña, donde todo era totalmente negro. Gogeta, al poco tiempo, se fusionaría y Goku y Vegeta verían cómo caían lentamente en un planeta extraño, que era un tanto familiar para Vegeta. A los pocos minutos, Vegeta se daría cuenta que estaba exactamente en el planeta Vegeta. Goku le preguntaría a Vegeta, ¿Por qué puedo sentir el ki de muchos Saiyajin? ¿Acaso no estaban extintos? Vegeta respondería, Hey, al parecer estamos en nuestro planeta natal, aunque no entiendo por qué. Si se supone que Freezer lo había destruido hace muchísimos años. Goku y Vegeta sentirían como una gran descarga de energía se acercaba a ellos. Allí Vegeta despejaría sus dudas e iría con una velocidad increíble junto a Goku y detendría ese ataque. Vegeta diría, Hey Kakaroto, al parecer hemos viajado al pasado. No comprendo el por qué, pero estamos justamente en el momento en el que Freezer destruye el planeta Vegeta. Aunque bueno, ya lo hemos impedido. Hemos cambiado la historia radicalmente sin saberlo. Goku respondería. Eso quiere decir que Freezer en este momento ya se habrá percatado de nuestra presencia al detener su ataque. Vegeta respondería. Al parecer sí, y si mis cálculos no fallan, estamos creando otra realidad. No debemos preocuparnos en cambiar la nuestra, ya que recuerda que en los viajes de Tron el futuro no cambió. Aunque logramos arreglar cosas en nuestro tiempo, Goku al escuchar esto entonces decidiría ir a atacar a Freezer, pero Vegeta se le adelantó y con un solo ataque desintegraría la nave junto al emperador más temible de todo el universo. Al Goku y Vegeta destruir a Freezer y a sus soldados, se dirigen a la ciudad y todos los Saiyajines al verlos les dirían gracias por haber destruido ese inmenso poder que iba a destruir nuestro planeta. Pero estos se preguntarían de inmediato, ¿Quiénes son ustedes? Cuando Goku y Vegeta se percatan de quién preguntó esto, verían que era un ser idéntico a Vegeta, pero con barba. Este era el rey Vegeta, y unos segundos después, aparecería uno idéntico a Goku dándole las gracias porque él sabía el destino de su raza. Este guerrero era Bardo, el padre de Goku, quien también preguntó lo mismo. ¿Quiénes son ustedes? Goku al ver a este guerrero le diría a Vegeta, oye, Vegeta, míralo. Él se parece mucho a mí. Y Vegeta respondería, es lógico, Kakaroto, ya que él es tu padre. Goku al escuchar esto, quedaría en silencio unos segundos, así Vegeta explicaría todo lo sucedido y que había pasado, y que ellos venían del futuro. También explicaría que ellos eran los Super Saiyajin legendarios. Todos quedarían impactados y Bardo al ver lo fuerte que era su hijo y todo lo que había contado Vegeta acerca de Goku. Y le diría, estoy muy orgulloso de ti. Y le daría un fuerte abrazo, así Goku recordando el abrazo que le dio a Gohan en el planeta supremo. Y pensaría, ah, con que así se siente y reiría. Goku le diría a todos, lo siento, pero aún debo hacer algo. Aún queda con vida el padre de Freezer, el cual incluso es más poderoso que él. Debo de eliminarlo para que no lo destruya como venganza. Goku pondría los dedos en su frente y haría la teletransportación al planeta Kaiosama para preguntar en qué dirección estaba ese demonio del frío. Kaiosama al ver a Goku ya estaba al tanto de todo lo ocurrido, ya que este se percató de un ki divino y eso hizo que investigara qué ocurría 
así ya sabiendo todo e incluso hasta de dónde venía, por lo que contó Vegeta luego de eliminar a Freezer. Kaiosama le diría a Goku que por favor luego de acabar con el padre de Freezer y tenga un tiempo libre, viniera a visitarlo ya que necesitaba saber unas cuantas cosas más. Goku le diría que por supuesto y así iría a su objetivo y sin previo aviso lanzaría un increíble ataque, así desintegrando al padre de Freezer y este volvería al planeta Bellita. Goku le pediría a Bardo que por favor mande a su versión pequeña a la Tierra, que allá conocería a muchas personas importantes y que necesitaba que todo eso pasara, que no se preocupara, que si gustaba podría ir a visitarlo cuando guste a la Tierra, pero sin destruir nada. Goku escucharía la voz de una chica que diría, me he enterado de todo, Kakaroto, así que tú eres mi hijo en el futuro y te criaste sin nosotros. Así llorando y abrazándolo muy fuerte a Goku Goku le explicaría muchas cosas a su madre Ya todos habían decidido que el pequeño Kakaroto viajase a la tierra Así creando la historia casi idéntica a la original Para que Goku pequeño el cual habría acabado con la patrulla roja Y todos estos eventos como también derrotar a Piccolo de Maku Goku el futuro Recordaría que en un futuro dos androides muy poderosos intentarían acabar con la vida de la Tierra. Goku le diría a Vegeta que por favor haga la fusión para así viajar al planeta Tierra y advertirles a su versión joven sobre los androides. Vegeta un poco renuente diría. ¿Y para qué quieres hacer la fusión? Para algo tan sencillo como eso. Goku respondería. Sin los eventos de Radi, Napa y tú mismo, incluyendo todo en Namet y la transformación de Super Saiyajin, estoy seguro que para la llegada de los androides será un desastre, incluso para todos en este universo. No sabemos hasta dónde llegaría un cel que no logre derrotar a Gohan de este tiempo. Sería el fin de todo. Tu versión de este tiempo tiene que viajar también luego al planeta Tierra para entrenar y así conocer a Bulma de este tiempo. Vegeta aceptaría ir a la Tierra, pero no harían la fusión. Así estos viajando a la Tierra. Encontrándose justo con un Goku el cual estaba llevando a su hijo a conocer al maestro Roshi y a sus amigos. Pero justo en un momento después aparecerían dos guerreros los cuales desprenderían un ki aterrador. Estos guerreros tenían el cabello amarillo y le diría a Goku y a todos los guerreros Zetas que debían entrenar porque en unos años aparecerían unos guerreros que acabarían con todos y llevarían a Goku, a Gohan y a Picoro al templo sagrado. Estos guerreros de cabello dorado dirían que debían entrenar largos periodos a partir de ahora y en la habitación del tiempo. Al estos guerreros decir esto, desaparecerían y volverían al planeta Bellita. Vegeta le daría instrucciones a su yo del pasado de ir al planeta Tierra a entrenar con Goku a pasar unos meses y estos podrían en marcha un plan que habían estado pensando desde hace un tiempo para poder volver a su dimensión. Esta vez sí debían usar la técnica de la fusión, ya que sabrían a dónde irían. Goku y Vegeta habrían hecho los pasos y todos los allí verían el nacimiento del guerrero más poderoso llamado Gogeta. Este de inmediato haría la teletransportación y aparecería en el planeta de Bills. Así Bill, al sentir el poder de este guerrero, desaparecería de inmediato e iría donde estaba este ser. Bills diría, no puede ser, tú eres el Super Saiyajin Dios, has aparecido en mis sueños. Gogeta respondería, exactamente, soy yo. Ese dios, lucharé contigo, pero solo si me aseguras algo. Bill respondería, ¿qué será eso que me insinúas? Gogeta respondería, sé que no sabes sobre todo esto, pero en este universo existen unas esferas gigantescas que pueden cumplir un deseo y si gano la batalla, me ayudarás a buscarlas. 
y también a usarlas para volver a mi tiempo. Vi la aceptaría y así Cogueta se pondría en posición de batalla. Y bueno, eso fue todo por parte de Kefla, si quieres saber la continuación, visita su canal, también se actualizará aquí en la pantalla final una vez que se haya subido. Hasta la siguiente.